يبقى كل المورفولوجي واي شيء يستطيع الصوت اهم حاجه انها نوت افكت النيوكليس تايم اللي هو المصنع الثاني بتاع الجين الجينز بتاعت الدي ان اي بتاعتي خلاص يبقى زي ما احنا شايفين كده هيحصل ماينور انجري هياثر على ليفنج سيل اهم حاجه ان انا احافظ على النيوكليس بتاعتي طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ دلوقتي الريفيرسيبل ده يا اما هيرجع بعد كده يحصل ريجنريشن ونرجع للعادي خالص يا اما لو سيفير هيقلب للمرحله الثالثه بقى او المرحله الثانيه هي الاير ريفيرسيبل اللي هي بتقوس يبقى الفيت بتاعه مصيبه فعلا باثنين يا اما الخليه هتقدر تستعيد عقليتها وترجع يا اما هتدخل في سكه او حش وتبقى اير ريفيرسيبل ده مش هتدخل في ميكروس خلاص؟ اخر حاجه مين اكثر سيلز في جسمنا ممكن تتعرض للمشكله دي هي الفاليفيمتس سيلز ليه؟ لان هي هاي ميتابوليك ريت سيلز على طول الميتابوليزم بتاعها عالي على طول شغاله فكل ده بيعرضها للدمج اكثر من الخلايا النايمه اللي ما بتشتغلش خلاص؟ احنا كل السيلز بتاعتنا طول ما احنا قاعدين كده بيحصل فيها دمج لكن المهم في ميكانيزم في الجسم بتاعنا بيتصلح خلاص؟ علشان يعوض الخلايا فطبعا اللي فيها هاي ميتابوليك ريت هي الاكثر عرضه ان يحصل فيها دامج اكثر وانها تدخل في المشكله دي. مين الفاريتيرن سيلز دي زي الليفر والهارد والفي. خلاص؟ يبقى نرجع تاني احنا الدرس بتاعنا النهارده اللي هو السيل انجري اللي هو الاساس بتاعنا اساس المشكله. السيل انجري هنقسمها لريفيرسبل اكثر اعكسه والريفيرسبل ما ينفعش خلاص الخليه هتموت. الريفيرسبل بتاعنا ايكوال كلمه دي جنريشن. بيحصل ازاي؟ عندنا ماينور انجن او نون فيتال انجن افكت ليفنج سيل يغير فيها زي ما هو عايز ما عدا الليبس ما يجيش ناحيتها لان لو جه ناحيتها خلاص احنا كده مختضين على السلع وراح ما هترجع. طيب بيحصل ايه؟ يا اما لو حاجه خفيفه هترجع ويحصل ريجنريشن يا اما لو بيس دي هيقلب على المرحله الاوحش اللي هي الكروزس والخليه تموت. مين اكثر خلايا في جسمنا هم تتعرض للمشكله دي؟ الفيري اكتف سيلز بتاعت دي هاي ميتابوليك ريت اللي هي الفيري كلمه السيلز زي في الليفر والهارت والفي. طيب نيجي بقى هنقسم الدي جنريشن بتاعنا ده لنوعين خلاص؟ يبقى انا دلوقتي العنوان الكبير بتاعي اللي هو الدي جنريشن هقسمه لنوعين مهمين نوع هنسميه كلاوزي او هاي جرافيك الجنريشن وكلمة هايبر يعني مية يعني الخلايا دي هتجمع مية والنوع الثاني هسميه فاتي الجنريشن يعني الخلايا هتجمع فات خلاص يبقى دي الجنريشن بتاعنا اللي هو ريفيرسيبل اللي هو ماينور انجري الخلايا ممكن تعيش تاني الدمج بتاعها طريقتين يا اما تجمع مية وتحصل لها سويلنج يا اما تجمع فات ويحصل لها سويلنج خلاص نيجي للنوع الاولاني اللي هي تجمع ناطق مية بسميها كلاوزي يعني زي كانها سحابه مليانه ميه او بسميها هايدروليك ديجنريشن كلمه هايدرو يعني ميه. طيب يبقى هو حصل سيلولار ديجنريشن سببه اكيوميشن اوف اوزا. ده الديفينيشن طب نيجي للاتيولوجي ايه السبب اللي يعمل المشكله دي؟ اي سبب يعمل سيل انجري؟ فاكرين اول محاضره لما قلنا اسباب السيل انجري كنا بنقول حاجات ليفنج وحاجات نون ليفنج والاسكيميا ان انا احرمها من بلاد سبلاي الهايبوكسيا احلى احرمها من الاكسجين في الاسباب دي كلها كل الاسباب دي ممكن تعمل مشاكل لكن اهمهم مين؟ الاسكيميا والهايبوكس. كلمه اسكيميا يعني احرم الاورجان ده من البلاد سبلاي. كلمه هايبوكسيا يعني احرمها من الاكسجين. خلاص؟ يبقى هم دول اهم سببين يعملوا المشكله دي اللي هي الهايدروليك ديجنريشن. يبقى هنعرفها ان هي ديجنريشن. بيحصل ايه؟ اكيوميشن اسمها اوف ووتر. اهم سببين ايه؟ احرمها من البلاد خلاص اعمل اسكيميا او احرمها من الاكسجين اعمل هاي بوكس. طيب نيجي بقى للمرحله الثالثه كنا بنقول بعد كده بعد ما بنقول الديفينيشن والاسباب بندخل في حاجه اسمها باثوجينيز اللي هو الميكانيزم ازاي السيل انجري بيعمل جمع ميه جوه الخلايا. هنسميها هنا المايتوكوندريال فيلو نظريه المايتوكوندريال لو جينا للمحاضره الاولانيه خالص فاكرين كان في رسمه للسيل كده كنا بنقول في اورجانيلز حاجات مهمه جوه السل هي دي اللي بتتاثر اللي هي اهمهم مين؟ السل ميمبرين من بره والمايتوكوندريا وطبعا النيوكليس بتاعتنا وفي بقى اللايسوزومز في حاجه اسمها الاندوبلازميك بريزيوم خلاص هنا اهم حاجه هتتضرب في المكان ده ويحصل سببها الديجنريشن هي المايتوكوندريا 
ويجي بعديها على طول اللايف سكوبس خلاص فاحنا ده مش كله هنشتغل هنا عن طريق كوم تاني هنشتغل الاساس على المايكرو كوزم عشان كده سميناها مايكرو كوزم المرحله اللي بعديها اشتغل اللايف سكوبس طب نيجي للمايكرو كوزم ايه اللي هيحصل؟ السيل دامج هنا هيعمل ايه في المايكرو كوزم؟ هيعمل انهبيشن اوف اوكسيديتيف فوسفوريشن واحنا قلنا اصلا وظيفه المايكرو كوزم ايه؟ تصنع ايه؟ الاي تي بي اللي هي الطاقه بتاعت الخليه هي اللي بتوقف الوظيفه دي توقف تصنيع الاي تي بي يبقى انت حرمت الخليه من الطاقه فالنتيجه اللي هيحصل لها ايه؟ انجري خلاص؟ لكن ستيل الانجري لحد دلوقتي ريفيرس يعني انا لو صلحت المشكله هترجع الخليه تستعيد عافيتها وترجع كويس يبقى اول حاجه ستيل انجري هنا هيشتغل عليها ان هو هيوقف الاي تي بي فورمش في وظيفه قوي مهمه للاي تي بي ده الاي تي بي ده بيعمل كنترول لبوابات موجوده في السيرم ميمبرين تسمع ان الحاجات تدخل وحاجات تخرج طول ما في كنترول والاي تي بي شغال الدنيا متظبطه اول ما الاي تي بي ده ينقص تحصل لخبطه ايه بقى اللخبطه اللي هتحصل هنا؟ اللي هيحصل هنا ان البوتاسيوم هيبتدي يخرج من الخليه ويدخل مين مكانه؟ الصوديوم الصوديوم اللي هو الملح الصوديوم ده يسحب مين معاه؟ ميه يبقى يحصل هنا ايه؟ هايدروليك ديجنريشن تبتدي الخليه خلاص وقف ومجمعه ميه ايه اللي حصل؟ ضربنا الميتوكوندريا ما بقاش في اي تي بي فالبوابات اللي بره كلها اتلخبطت بدا البوتاسيوم يخرج ويدخل مكانه صوديوم بكميات كبيره الصوديوم ده ساحب معاه ايه؟ ميه خلاص؟ يبقى دي اول ميكانيزم للدمج اللي بتخلي الخليه تجمع ميه بالطريقه دي تاني مشكله طبعا بيحصل ايه لما بتكسر الميتوكوندريا بتبتدي تطلع حاجات التنس فانيوز البروتينات بتاعتها البروتينات بتعمل ايه؟ تزود الانترسيلولار اوزماتيك بريشر، فاكرين الاوزماتيك بريشر اللي بيسحب الميه؟ هنا دلوقتي في بروتين كتير متكسر جوه الخليه بسبب السيل انجري، فالنتيجه ايه؟ بيبتدي يسحب جوه كمان ميه ويزود الاكيوميشن اوف الميه. يبقى الحاجتين دول لهم علاقه بمين؟ بالمايكرو كوندريا. يبقى واحده بسبب تكسير المايكرو كوندريا، وثاني بسبب انها بوظنا الفانكشن بتاعتها وما بقتش بتصنع اي تي. نيجي بقى للمرحلة اللي بعدها نبتدي نشتغل على حاجة تانية، السيل انجل يشتغل على اللايف سلونز، هي اللايف سلونز دي وظيفتها ايه اصلا؟ جوه هي؟ اه هي جرانيوس هي انزيمز، الانزيمز دي لو خرجت هتكسر الدنيا، فبتبتدي بقى اللايف سلونز دي تطلع لنا الانزيمز، الانزيمز دي بتبتدي تاكل في الميتوكوندريا وفي الانترلازم وفي الفيلم بتبتدي تاكل كل الايه؟ البروتينز او الحاجات اللي موجودة في الخلية، فكل ده يزود الدمج، خلاص؟ يبقى احنا لحد دلوقتي انا بتكلم في ريفيرسيبل دامج انا ممكن اعكسه ماينور انجري على ليفنج سيل مين اكثر خلايا في جسمنا بتتكسر اللي هي بقى الجسم في السن اللي هي الاي دي اكتف هي اكثر اكثر عرضه اللي يحصل فيها المشاكل دي طيب ايه الاسباب؟ ايه الكوزز للجينيريشن ده؟ اول كوز قلنا اللي هي ايه؟ هايبوكسيا والاسكيميا واي سبب تاني ممكن يعمل المشكله دي الجينيريشن قسمناه نوعين نوع بيجمع ميه ونوع بيجمع فات، أنا لسه في النوع الأولاني اللي بيجمع ميه، اللي بيجمع ميه ده إيه الميكانيزم؟ إيه الباثوجينيز اللي بيحصل إزاي؟ بشتغل على حاجتين، الميتوكوندريا والأيزوتوكس. الميتوكوندريا أبوظ الفانكشن اللي هي الـ ATP، فبيجمع صوديوم كتير وميه. نمرة اتنين أبوظها هي وأخليها تتجيب بروتين، فتعلي الأوزموتيك بريشر برضه بيجمع ميه. المرحلة الثالثة اشتغل على حاجة ثانية خالص اللي هي اللايسوزونز بتطلع انزيمز بتكسر الدنيا. خلاص؟ نيجي بقى لرابع حاجة نتكلم عليها اللي هي الباثولوجيكال فيشرز. شكل الاورجان اللي افكتد او التيشو اللي افكتد بالديجنريشن ده. جروس لي بعينينا وتحت المايكروسكوب. نيجي جروس لي الاورجان ده فنفترض انه ليه بقى. خلاص مش بقى ليه اورجان وحصل فيه سويلنج وبيجمع ميه. تفتكروا الاورجان ده يبقى شكله ايه؟ نمرة واحد اكيد طبعا هيبقى فيه انكريس في السايز والويت مش كله مجمع ميه يبقى هيبقى بار في الحجم وهيبقى تقيل. نمرة اثنين هيبقى في حاجة اسمها تيرمس كبسول. الليفر ده او الاورجان ده بيبقى متحول في كبسول. لو انت كبرت حجم الكبسول دي هتبقى مشدودة فسميها تيرمس كبسول. اخر حاجة الكونسستنسي بتاعته اللي هو المانس بتاعه لو انت مسكت الليفر ده هتلاقيه فيري سوفت ليه؟ مجمع ميه. خلاص عامل زي السفنجر يعني مجمع ميه. وطبعا لونه هيبقى تيل كلر ليه؟ الخلايا كلها بقت مجمعه فوز. خلاص؟ يبقى هي بالمنطق كده الاوكل هيكبر في الحجم ويبقى تقيل، كبسول مشدوده، لو مسكته هتلاقيه فيري سوفت ولونه فاتح. 
خلاص دي بقى تحت المايكروسكوب شكلها ايه بقى الخلايا اللي مجمعه مايه نبص كده هنا دي بقى واحده خلايا تكبر سوالو هتبقى براوند وكبيره معلش هي الصوره مش حلوه قوي خلايا كلها هتلاقوا حجمها كبير مقارنه بالنور اهم حاجه بقى في الصوره دي الفاكيوليشن المايه اللي بيجمعها جوه السيلول لازم تحب عليه بابلز خلاص عامل زي بابلز كده فاكيولز فاكيولز دي الاول بتبقى صغيره كتير ليتر اون فيوز وتعمل لنا فاكيول اكبر في الحجم فنبص تحت الميكروسكوب نلاقي خلايا كبيره وراوند ومليانه فاكيولز خلاص يبقى كل ده انا بتكلم على اول نوع من الديجنريشن اللي هو مجمع ميه اللي هو الهايدروليك ديجنريشن نيجي للنوع الثاني في سؤال في الهايدروليك طيب النوع الثاني بقى هي نفس الفكره طب بدل ما هجمع ميه هجمع فات فسميته فاتي ديجنريشن ايه بقى اللي بيحصل في الفاتي ديجنريشن؟ هو باثولوجيكال اكيوميليشن اوف انترا سيلولار فات عندنا نيوترال فات او انترا سيلولار فات موجود برضه في البنكين في السوس فات مثال عليها الليفر مش يقول لك عنده دخول على الكارت يعني يكون على الكارت ايه الفكره دي؟ انه الكارت او الخلايا نفسها مجمعه فات طيب ايه اللي بيحصل؟ اشهر الاورجانس اللي هي برضه في البنكين اللي هو الليفر والهارت والكيدني فنفرض ناخد مثال اللي هو اهمهم اللي اللي بقى هنا في اسباب كتيره قوي ممكن تخليه يجمع فات كلها بنعتبرها سيل انجري لكن ستيل ريفيرسبل يعني ممكن اعكسه تعالوا نشوف ايه هم نمره واحد فيهم الاوبيس الناس الاوبيس ده بياخد فات كتير فده يروح يعمل ايه بيتجمع في الكبد فالدومين يكشفه على كده بالسمار ده الكبد حجمه كبير شويه هو بيجمع كده بالسمار فيقول لك ده عنده دهون على الكبد الفكره لو هو قلل وزنه ظبط الاكل الدنيا بتاعت النور خلاص يبقى ده أول سبب ممكن الليفر يحصل فيه الفاتي ديجنريشن، تستيل الحاجة دي إيه؟ ريفيرسبل. طيب، تاني حاجة اللي هو الفاستنج. الصيام بقى لفترة طويلة يعمل مشكلة تانية في الجسم. هنا يبتدي يحرك الفات من الجسم نفسه ويوديه للجسم. مش أنت دلوقتي اللي صايم فترات طويلة هيحس. الفات سوز كلها تبتدي تهبط. طب الفات ده يروح فين؟ هيروح في الدم وبعد كده ليتر أون يروح للمصفة بتاعتنا اللي هي الليفر. هتلاقي اللي برضه بيحصل فيه فاتي شيبس. لو ظبط الاكل برضه ستيل الحاجه بتدي موبيلايز من الليفر والدنيا ترجع للنور. نمره ثلاثه الفايرال هيباتايتس. بيحصل انفلاميشن والانفلاميشن ده في الليفر مع سيل انجري في الليفر برضه بعرف الخلايا بتجمع فات. لو خف ورجع نورمال هترجع الدنيا لطبيعتها. اخر حاجه الالكحول ده بيعتبر هيباتو توكسين. الناس الكرونيك الكوليت اللي بيشرب الكحول مدته كبيره فترات طويله سيل بنسميه هيباتوكسين ده توكسيك للليفر فبيعمل توكسيك انجري يعمل اكيوميليشن اوف فات خلاص يبقى احنا دلوقتي في تاني نوع من الديجنريشن اللي هو الريفيرسبل هنا انا هجمع فات اهم اورجان في الجسم اللي بيتاثر بحكايه الفات ديجنريشن هو الليفر ايه الميكانيزم الاوبيس بياخد فات كتير الفاستنج نعمل موبيلايزيشن للفات للجسم للليفر الفايرال هيباتايتس ده دامج للسيلز ليتر اون بيبقى معاه اكيوميليشن اوف فات واخر حاجه اللي هو الهيباتوكسين اللي هو القلب. خلاص. نيجي برضو هناخد شكل الليفر ده براسه تحت الميكروسكوب اللي مجمع فات. نيجي نبص براس شكله ايه؟ نفس بتاع الميه حجمه كبير وزنه تقيل والكبسول تنس. الكونسستنسي بتاعته اكبره ايه؟ أصفر ده مليان فات، آخر حاجة الحاجة الوحيدة المختلفة إن لونه أصفر، اللي هو لون الفات، هناك ولا نقول لونه بيل عشان مليان مية، خلاص؟ يبقى الدراس بتاعت بتاعة الهايدروبي وبتاعة الفاتي هما الاتنين شبه بعض بالظبط. طيب، نيجي بقى تحت المايكروسكوب، هتلاقي الشبه التانية برضه، هنا خلايا كبيرة وراوندد، برضه خلايا كبيرة وراوندد، برضه مليانة فاتيوز، الفاتيوز بتبقى صغيرة تقدر اوف تمسك في بعض وتعمل فاتيوز كبيره. الفاتيوز الكبيره دي هنا بقى مليانه فات بتعمل حاجه مميزه شويه بتشوفها تحت الميكروسكوب. بتزق النيوكليس على الكبد. بتزق النيوكليس بتعمل لنا حاجه اسمها سيجنت رين فاتيوز. يعني ايه سيجنت رين؟ عشان الخادم اللي ايه بس هي نفس الشكل. الفراغ ده اللي هو الخادم وتلاقي النيوكليس مزقوق على الكبد كده. فبنسميه سيجنت رين فاتيوز. لما تسمع الكلمه دي معناها انه فات اكيوميليشن جوه الصدر. خلاص يبقى ده تحت الميكروسكوب شكل الفاتي ديجنريشن كده انا خلصت اول جزء اللي هو 
reversible. Can it be reversible? Yeah, minor injury. A sick cell, yes, or a cell G. That is any thing that happens to you. I'm not going to So now I'm going to tell you that I am in the mountain of Kenya. Further, the upper layer of the skin of the upper is very dense. The lower layer is very dense. The lower layer is very dense. خلاص ليهم نوعين الديجنريشن ده خدنا نوع بيجمع ميه هايدروبي نوع بيجمع فات خدنا فاتي ديجنريشن في اي سؤال فيهم؟ مين اللي بيسالك؟ كلمه سيجن تري تري يعني خاتم خلاص سيجن تري يعني خاتم ليه بص خلاص فالفكره هي بتبقى الشكل عامل ازاي؟ هنا الخليه كلها مليانه فات الانسان ده نشوف ان يجلس مسلوقه ازاي على الجنب فتديك الشكل ده كانه خاتم بالظبط خلاص دي الفات بفيول وزقها موجوده جوه الصيد ده وزقها دي على الجنب عشانها كده هديها ناس بتصير من بري فتديك الشكل ده خلاص نيجي ندخل بقى في النوع الثاني النوع الثاني في الانجري اللي هو اير ريفرسال يعني كلمه اير ريفرسال يعني مفيش خط رابعه خالص انا همشي في السكه لاخر الخليه هتموت يبقى ايه ريفرسال سيل انجري معناها انه في دامج وغالبا الدامج هنا اعلى كبير افكت برضه السيلز بتاعتنا خلاص بنقسمه لنوعين مهمين نوع اولاني نسميه نيكروزس ونوع ثاني نسميه ابوبتوزس خلاص وهنشوف ايه الفرق ما طيب يبقى احنا عندنا ايه ريفرسال سيل انجري غالبا الدامج هيبقى اعلى في دخل الخليه الدامج ما ينفعش يتصلح بنقسمه نوعين كبار نيكروزس وابوبتوزس هبتدي اول واحد فيهم اللي هو نيكروز هعرفه في الاول ان هو اللوكال دامج احنا قلنا لسه الخلايا ايه ماتت خلاص مفيش خطر الخلايا دي ماتت التيشو ده ماتت لكن في شرط مهم قوي للتيشو ده ان يبقى سليبنج بودي يعني ما ينفعش يبقى كائن حي كله مات واقول عليه نيكروز لا ده بودي خلاص لكن كلمه نيكروز ده معناها ديد تيشو حواليه ليفنج تيشو خلاص يبقى هو مجرد لوكال ديد تيشو او حتى جروب اوف سيلز لكن المهم اهم حاجه اللي حواليها اخباره ايه؟ ذس ستيل ليفنج بودي. طيب ممكن تحصل دايركتلي لو الدمج عالي قوي من البدايه الخلايا هتموت على طول. لكن ممكن يحصل ايه؟ يبتدي بالديجنريشن بتاعنا لكن ليتر اون الدنيا بادت فقلب نيكروز. خلاص؟ يبقى هو ممكن من البدايه الخلايا ماتت على طول لو الدمج جامد او ممكن لو الدمج بسيط لكن قعد فتره طويله او بعد كده زياد هتدخل في المرحلتين، المرحلة دي مش مريش وليتر اون الخلايا تموت تبقى نيكروز. ايه اسبابه؟ زي الثانية بالظبط، أي سبب يعمل سيل انجري؟ أشهره مين؟ الهايبوكسيا والسكر. خلاص يبقى هي زيها زي الديجنريشن بالظبط. بالنسبة لل طيب نيجي برضه لثاني حاجة أو ثالث حاجة اللي هي الكاتوجينيتي، إيه الميكانيزم؟ إيه بقى اللي هيحصل هنا؟ أول حاجة بتتكلم على تكوين الميتوكونيا هنا بقى مع الميتوكونيا هدخل حاجة مهمة أوي للخلايا هي السيل ميمبرين. السيل ميمبرين ده لو ديستراكتد واتفتت اتفتت خلاص الخلايا على الشارع فدي هتموت خلاص. أوكي؟ فهنا المشكلة هتحصل برضه في الميتوكونيا زي الثانية بالظبط لكن هنا الميتوكونيا الدمج بقى ايرريفرسال أنا مش قادرة أصلحه. فهنا تدخل في إيه؟ في الفلوس. يبقى هي نفس المشكلة بتاعت الإي سي دي هناك وتأثير الميتوكونيا لكن هنا الدمج في زيادة فمش قادرة أصلحه. يبقى اول مشكله مع الكونيا. تاني بقى مشكله بندخل فيها اللي هو السيل ميمبرين نفسه من بره يبقى ديستراكتد وليتر اون نيكروتيك ولوس فالخليه خلاص سايد لازم كل الفتره دي تبقى على الشارع فالخليه ما تقدرش ترجع فالخليه خلاص ماتت بقت نيكروتيك سايد. خلاص؟ طب يحصل ايه هنا بالذات لما افكت السيل ميمبرين؟ بيدخل هنا بقى حاجه جديده اللي هو الكالسيوم والكالسيوم ده يعمل اكتيفيشن لكل الانزيمز اللي جوه والانزيمز دي هي بتزود التكسير بتاع السيل ميمبرين بتاع كل الكونتنتس بتاع السيل بالذات حاجه اسمها الفوسفولايبيز والبروتين ده يكسر البروتين ده يكسر الفوسفولين الفوسفولين ده مهم قوي في تركيب السيل ميمبرين خلاص يبقى هنا بيدخل حاجه جديده اللي هو الكالسيوم زود الاكتيفيشن للانزيمز يقضي على بقيه السيل اللي موجوده خلاص يبقى هنا الباثوجينيسيس من الميتوكوندريا زي الثانيه بس على فكره فيها غير سلومس برضه لكن هنا اهم حاجه هتبوظ الدنيا هي السيل ميمبرين برضه نبص براس ميكروسكوب الحته الميكروتيك الحته اللي ماتت شكلها ايه؟ براس دي بتبقى اوبيك وايتش 
الحواليه لو شاريه وحواليها هاي بريميا احنا قلنا مش الحواليه ده ليه؟ هيعمل فراكشن الفراكشن بتاعنا اللي هو اسمه ايه؟ فلاميشن فلاميشن يعني انا بزود الضغط في الحته دي تلاقي الحته دي محمره انفلينت خلاص؟ فبص كده الحته اللي ماتت تلاقيها يلو شيرا سفيرا الحته اللي حواليها تلاقيها كلها كونجستد اللي هي كلمه هاي بريميا اللي هو الاي بلانتيشن بتاع التيشو اللي حواليها خلاص؟ يبقى دي شكلها خلاص الحته صفراء او سفيرا نكرونيك وحواليها حته محمره اللي هو الاي بلانتيشن نبص بقى المهم تحت الميكروسكوب هل الخليه دي دي جنريتد بس ولا الخليه ماتت؟ نبص تحت الميكروسكوب ونشوف بقى التشينجز اللي حصل. التشينجز هنا نيوكلير وسايكوبلازمي فاكرين هناك في الجنريشن قلنا ما بنجيش تحت الميكروس. لكن هنا لا انت خلاص ضربت الميكروس وما دام ضربتها هي الخليه دي ماتت. خلاص؟ يبقى هنا اهم تشينجز عشان احكم على الخليه او التيشو ده انه مات ان انا شفت نيوكلير تشينجز. يبقى نيجي تشينجز اللي انا هلاقيها في التيشو اللي مات ده. نمره واحد النيوكليس بيحصل لها حاجه اسمها بيك نوزس. يعني ايه بيك نوزس؟ بتبقى صغيره قوي ولونها بيك. خلاص؟ يبقى بتبقى سمول دارك نيوكليس. كرومك من تحت بيبقى كلومبكس كله ملزق في بعضه فتبقى صغيره مش هتلاقي الريجولا كده طيب لونها بيك. فنسميها بيك نوزس. المرحله الثانيه تبتدي تتكسر. بيحصل لها فراجمنتيشن بسميها كيريوريس خلاص بسميها كيريوريس اللي هي بكسر الكروماتين او كيوكليس المرحلة الأخرانية إن أنا أدوبها بالطب خالص اللي بنسميها كيريوريس خلاص اللي هو كيمي لايسس يعني أنت دوبتها خالص واختفت الميكروس يبقى أهم حاجة تحت الميكروسكوب عشان أحكم على التيشو ده من الميكروسكوب ومات الميكروس خلاص أنا أي تشيل تانية ممكن تحصل لها ريفيرس لكن ما دام ليك بس ضارب في المنظر ده لا خلاص احنا وصلنا لفكره ان الخليه ماتت فبيحصل ايه الانجلايد تبتدي اول ليك بس تصغر ليك نوزس تتكسر كيريوريكسس تدوب وتختفي اللي هو الكيريوريكسس بلس طبعا السايكل ده في تشينجز اللي هي هتكون شبه الجينيريشن الخليه برضه هتلاقيها حجمها كبر وبقت سوالو بيحصل حاجه اسمها سايكو ميجالي كلمه ميجالي يعني كبير زي ما يقول لك هيلاكو ميجالي يعني كبير يعني فكلمة سايكوميجالي برضه الخلية بيحصل لها سويلنج وحجمها كبير وليتر اون بيبتدي السن البرين يختفي ونسميها بوست سن يعني انت شايف كده اوهام اللي كان فيه هنا تيشو لكن ما بقاش الشكل باين الاركتكشر كله اتمسح ليه؟ لان احنا فقدنا التعامل اللي من بره اللي هي السن من بره نبص كده على الصورة هنا الصورة ده ده سكرين ده الحتة اللي شوية ستيل نورمال يبقى في حاجه اسمها كده بالفايت هنا شايفين الشكل عامل ايه؟ مسح خالص احنا مش شايفين النورمال اركتكشر خلاص؟ فبسميها بوست سيلز كان في خلايا هنا لو كبرت هتلاقي بقيه الكروماتين بتاع النيوكليس كلها حاجات مكسره بيتر اون تبتدي تختفي خلاص؟ طيب يبقى احنا كده دخلنا ثاني نوع من السيل انجن اللي هو الايرفيرسيل قلنا الدمج هنا بيبقى بزيادة فما بقدرش ارجع، أهم حاجة هتتضرب في الخلية دي هنا بقى الميكس، خلاص؟ وقلنا إن كانت بشغل برضه الميكروسكوبية والسل من فين؟ أهم حاجة تحت الميكروسكوب لازم ألاقي نيوكلير تشينجز، السيتوبلازم ما تفرقش معايا قوي لكن أهم حاجة نيوكلير تشينجز، ده من نيوكليس اتضربت، الخلية دي عمرها ما هترجع خالص، أوكي؟ طيب، النيكروز بقى اللي هو التيشو بتاعي ده ليه أنواع، هما أربع أنواع، إيه هما؟ أول نوع فيهم هسميه كوأجيوليتد نيكروز، يعني إيه كوأجيوليشن؟ يعني حاجة بتتجمد، خلاص؟ كلمة كوأجيوليشن يعني حاجة بتتجلط، خلاص؟ بتتجلط أو بتتجمد، فالكوأجيوليتد نيكروز هنا بتدي شو بيبقى أخباره إيه؟ بيبقى ماسك نفسه فبيبقى أوبيك وفيرم، خلاص؟ زي الصورة اللي إحنا لسه شايفينها دي، هنا التيشو ده لو أنت ديتكتو هتلاقيه ماسك نفسه وناشف. فالنوع ده اسميه كو ابيوريتيك نيكروز خلاص هنا النيكروتيك اريا بسميها ليها اسم تاني مهم قوي انفاركشن خلاص زي ما يقول لك كده مايكارديال انفاركشن في الارض يعني ايه؟ يعني البلاستر لا يتقفل الحته دي ماتت بقت الشكل اللي احنا شايفينه ده حته صفرا كده وليتا اقول لك ايه باي باي كروز خلاص يبقى دي اول نوع اللي هو بسميه كو ابيوريتيك التيشو هنا بيبقى ايش؟ اوكي؟ طيب واهم سبب الاكستريم؟ فكروا الهارت اللي قفلنا البلاد سبلاي بتاعه. طيب 
بنسميها ايباكش دي من نوع الكريم اسمه ليكويباكتيريا يعني ليكويد يبقى معناها هنا الطبقه دي اللي هي الميكروب التيشو اصباره ايه؟ هتلاقوا عامل شبه الليكويد خلاص؟ هنا بيبقى التيشو صوب الحته الميكروبك لو انت بتتكلم هي اتسببت في ايدك خالص وبقت صوب بتحصل فين؟ اهم محلين هو البرين والسبايمال يبقى لما يحصل قفل على البلاد سبلاي البرين طب الله سبحانه وتعالى في المخ او في السبينال كور هنا التيشو بعد كده ليتر اون بتبقى الميكروز شكله ايه؟ بيبقى مر لسه عامل زي الليكويد طب ايه السبب؟ السبب ان الاورجان ده هو اصلا زي الصوص ومليان فلويد كتير قوي فلما بتموت لسه المكان ده الفلويد بيبتدي يملى الحته الميكروزك دي فتلاقي المكان كله بقى عامل زي الليكويد مش ماسك نفسه يبقى ده النوع الثاني اللي هي ليكويد فاكتور وطبعا مثال مهم قوي غير الفلويد والسبينال كور للابسس فاكرين الابسس؟ بتاع السابتر الانفلاميشن بس ده كان بيبقى مليان ايه؟ فلويد. فلويد ده عباره عن ايه؟ ميكروزكس مش خلايا ميته خلاص هو ده. يبقى اللي هو الليكوي فاكتيف ميكروزس يبقى الليكوي فاكتيف ميكروزس بيحصل في البرين والسبينال كورد عشان هو تيشو اصلا سوفت ومليان ميه ونمره اثنين بيحصل في الابسس الابسس ده ممكن يبقى بايوجينيك يعني ده بقى بكتيريا بتعمل بس او اورجانيزم ثاني مش مشكله الاسم اللي هو الاميبا. خلاص؟ يبقى احنا لحد دلوقتي خدنا تو تايبس اوف ميكروزس اول تايبس اللي هي كو ابيوريتد يبقى معناها التيشو اخباره ايه؟ ماشي فيرم النوع الثاني سميناه ليكوي فاكتيف يعني التيشو اخباره ايه؟ عامل زي الليكوي قلنا اشهر مثال للفيرم اللي هي مثال كده خدوه اللي هو الغاز مثلا واشهر مثال للليكوي فاكتيف اللي هو الابسس اللي هو الخراب او في البرين والسبينال كور تيجي نبص عليهم كده هنا ده هتلاقوه ماسك نفسه ولو مسكناها هتلاقيها حاجه ناشفه لكن هنا هتلاقوه عمل لك كابتي ده هنا في البرير فلقيت الاون الحته دي بروسيس بتاعها كلها بقت عامله زي الليكو نيجي بقى للمثال الثالث والرابع الثالث كلمه كابتيشن كابتيشن دي ايكواليتي ديزيز مهم قوي اللي هو تيبروكروس اول ما تسمع كلمه كابتيشن اعرف على طول ان الديزيز اللي عندك الوحيد هو تيبروكروس انا ما بستخدمش الترم ده غير مع كتير اللي هو مرض السكر خلاص؟ طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل هنا حاجه بين البين، يعني يعني بيبتدي كو ابيوليشن لكن ليتا اوتي بارشال ليكويفاكشن. يبقى هي بتبتدي كو ابيوليت من بروسس لكن ليتا اون بيبقى شويه ليكويفاكشن. خلاص؟ هو فكره الكابيشن هو جامع بين النوعين الاولين من البين. طيب شكل التيشو هنا ايه؟ اهم حاجه سبيسيفيك ليه ان هو بيبقى يالوش تشيفي. تبقى عامله زي الجبنه. خلاص؟ يعني تيجي ده لما يعمل اكسس جوه اللانج اللانج دي او الاكسس ده تلاقيه مليان ميكروب تيشو لما تجيب تطبيق كده تلاقيه اصفر وعامل زي الجبنه بالظبط بنقول عليه تشيزي ماتيريال اول ما بيتشاف جروس يقول لك ده تيجي خلاص يقول لك ده كاتيجيشن تيجي طيب نيجي بقى لاخر مثال بنسميه بقى فات ميكروز وفات ميكروز من اسمه ده هو ميكروز خاص بمين؟ بالفات خلاص وليه نوعين نوع نسميه تيم انزايماتيك اللي هي سببها انزايمز والنوع الثاني اسمها زوماتيك سببها زوماتيك. طيب الانزايماتيك اشهر مرض يعمل انزايماتيك فات ميكروزس هو البنكرياتايت اكيوت بنكرياتايتس يحصل اكيوت انفلاميشن للبنكرياس طب هو اللي بيحصل؟ بنكرياس الخلايا بتاعته جواه حاجه مهمه اسمها اللايبيز خلاص؟ زي كده بيعمل ايه؟ يفصل الفات اول ما يحصل انفلاميشن الخلايا دي تتفرقع تطلع اللايبيز تطلعه فين جوه الابدومين والابد ده مليان فات يبتدي يحصل الانزيماتيك فات ميكروز. طيب النوع الثاني اسمه كروماتيك يبقى انت دلوقتي خرجت الفات ازاي وكسرت الخلايا بتاعت الفات وموتها ازاي ما تخبطها. اشهر مثال عليها اللي هي البريست فيميل بريست بتتصاب في الفات بتاعتها. فتلاقي الفيميل بعد كده او الست بعد كده تقول لك انا عندي فرقوعة ناشفة في ست. طب سببها ايه؟ سببها خبط. خلاص؟ ليتر اول الحته دي بقت ميكروز. هي تفتكرها ورا او حاجه. فده فريشة دايجنوزس للأورام بتاعة الفات هي حاجة زي دي اللي هي سوماتيك فات ميكروز خلاص يبقى لحد دلوقتي خدنا الميكروزس أربع أنواع اللي هما حاجة جامدة اللي هو الفوق الجميل حاجة ليكويد ليكويد فات حاجة بين الجنين أيوة الكاديشن بتاع التي في آخر حاجة بتاع الفات الفات ده يا إما بسبب إنزايم اللي هو البنكرياس يا إما بسبب كوما خلاص نيجي نبص هنا معلش الصورة وناخد هنا ده الكارديشن يبقى لونهم سفير كده وما تجيش تفضيل تلاقيه عامل زي ايه؟ جبنه كده خلاص تشيل هنا ده الفات الجروس معلش الصوره مش باينه قوي هتلاقوا في نقط صفراء كتير كده خلاص ده اللي هو الايه؟ جوه الاب 
الحجم اللي هو الاوبانز من البنكرياتيك الفاينز تخرج يعني لايف اس تيجي تكسر الفاينز تعمل لنا كلاتير كتير صغيره جوه ده فات مين اللي عاوز يسال؟ ما هو دلوقتي تيجي ده ده اوبانز خلاص حصل انهاليشن دخل جوه يبتدي يعمل ايه؟ يكسر الخلايا يعني سيل انجن مش انفكشن ريجيفنج اورجانيزم طيب انفكشن هنا بيتر اولفن يحصل ديكروز الديكروز ده بس بقلب الشكل هو الكارتيشن الديكروز ده اللي اربع اشياء خلاص فالديكروز كده بعيني يعمل لي حاجه لونها اصفر كده عامل زي كده يعني ايوه بالظبط يعني اللي هو التي دي ده بيعمل ده في الخراج لكن الخراج مش مليان بس مش طبيعي الخراج مليان كيزيس مثلا خلاص اللي هي الميكروب اللي مش طبيعي اوكي الانزيماتيك طيب احنا الانزيماتيك ده تحت عنوان اسمه فات ميكروب يبقى انا هكسر خلايا فات هكسر الخلايا دي مش عامله كلام مش عامله كلام فات الخلايا دي هتكسر حاجه من دي يا تروما تظبطها اللي هي زي الانزيم بتاع البريست يا اما عن طريق انزيم بيدور الفات، طب الانزيم ده هيدخل في جسمنا ويوصل للفات ازاي؟ في حاجه جديده اسمها كيوت بانكرياس، بيحصل ايه؟ ما فيش الا البانكرياس، يكسر خلايا البانكرياس ويطلق الانزيم في جوه الاكل، تتشعر على الفات وتعمل لنا الفات دي. خلاص. طب نيجي بقى لاخر حته الفات، ايه المصير؟ ها الميكروبيك تيشو ده اخباره ايه؟ همم هيحصل ايه؟ مش في حاجه غريبه دلوقتي؟ الخلايا الميته دي يحصل حواليها اول حاجه دي فانكشن مش احنا قلنا لازم تبقى متحوطه وهايبرينيا يبقى اول مرحله رد فعلي انا من الهيلي تيشو اللي حواليها يحصل ايه؟ لما يشليبر اون يحصل فاتوسايكوسيس وانت بتحاول تنظف المكان واخر حاجه يحصل ريبير الريبير هنا بيبقى باي فايبروز طب ليه مش ري جينيريشن؟ خلايا ميت مش احنا قلنا دي ميكروتيك خلاص خلايا اوريدي خلاص ميت وانت عندك عشان تموت ده سيفير ايجي فانت مش هتسمح بايه؟ بريجنريشن فانت مالكش غرض غير السكه ان انت تحصل ايه؟ فايبروز خلاص؟ سيبكم من الديستروبي كلاسفيكيشن هقول لك في بعد شويه خلاص؟ يبقى بيحصل ايه انفلاميشن دلوقتي حصل سيل انجي والخلايا دي ماتت رد فعلي انفلاميشن وبعد كده اعمل ريبير ابتدي اصلح في المكان ام لا فايبروسكيشن خلاص؟ كده انا خلصت النيكروزوس يبقى احنا اول حاجه خدناها اللي هو الريفرسيبل اللي هو ايه؟ الديجنريشن ممكن نرجع في سكه رجعه تاني حاجه خدناها الريفرسيبل لا مفيش سكه رجعه انا باظت النيكروزوس خلاص الخلايا دي ماتت فالمزيكا يا نيكروزوس يا الحاجه الثانيه اللي قلت لكم اسمها ايه؟ ابوتوزوس النيكروزوس ده عباره عن لوكال ذات اوف تيشو حواليه سراوندنج ليفتي تيشو واهم حاجه ان حواليها انفلاميشن هنا بقى نشوف الفرق ما بينهم وما بين الابوتوز. ايه اللي بيحصل في الابوتوز؟ الابوتوز ده بيقول لك نور سينثيفايد اوف سيلف نوع مميز لموت الخلايا. ايه بقى المميز فيه؟ نمره واحد هو غالبا بياخد سينجل سيلف او خلايا عاده طويله. مش زي النيكروز، النيكروز غالبا بتبقى اريا فيها خلايا كتير. لكن هنا اول شرط ان هي يا خليه واحده يا كده خلايا بس حجمهم او عددهم قليل. نمره اثنين without inflammation مفيش اي رد فعل من اللي حواليها خالص هي الخليه تموت لوحدها بنسميها سيل سيوسايد خليه انفحرت خلاص فبتبقى خليه واحده واهم شرط ان مش حواليها inflammation يبقى ده الفرق ما بينها وما بين النيكروزوس بسميها حاجه مهمه ثانيه بنسميها بروجرام سيل تيست يعني ايه بروجرام سيل تيست؟ يعني الخليه هي اصلا من البرمجه ان اول ما توصل للدم مش بتموت عشان ما تقلبش حاجه مصيبه. ما هي لو سيبناها وهي دامج والجينيتكس بتاعتها فيها مشكله تعمل لك اورام. فالجسم بتاعنا بيحمينا. اول ما الخلايا تبص لدرجه معينه امسكها. خلاص؟ اخليها تنتشر وتموت. اوكي؟ بدل ما تبروليتريت الى ما لا نهايه وتعمل لي مصيبه. خلاص؟ فهنا دي كلمه ابوبتوزس يبقى الابوبتوزس ده ايرفرسبل سيل انجري خلاص سيل دي وصلت انجري فيها لدرجه ان انا مش عارفه اصلحها. فاقول لك خليه خلاص مش هتكلم خلاص؟ الفرق ما بينها وما بين النيكروزوس فرق هنا ان هو اصلا حاجه بروجرام جوه الخليه نمره اثنين غالبا كده خليه واحده نمره ثلاثه ما فيش انفلاميشن 
our official action and put lock down. Okay? نشوف بقى البنطلونات دي التيشيرت الخلايا اللي ماتت لوحدها دي اخبار ايه؟ نقص بقى الصوره هنا وبعدين نرجع للكلام. فين الخلايا اللي ماتت؟ شايفينها دي؟ معلش الصور ما اتكبرناها كويس وهي يعني هناك تبقى باينه خلاص؟ السيل اللي هي لونها بينك قوي دي متغيره شويه. فبيحصل ايه في السيل اللي ماتت او حصل فيها اوت بروجرس؟ نمره واحد تلاقي ان الفايتون لازم بتاعها بيقول عليه يدينه فين؟ يعني لونه محمر. نمرة اثنين النيوكليس بتاعتها زي الميكروبس اللي بتحصل فيها ايه؟ بيك نوزس بتظهر وتبقى كيليوريكسس بتكسر كيليوريكسس ويدو وفي الاخر الخلايا اللي تيجي اي فاجوسيتك سيل ما تفكش تبدعها وتنظف الفيديو خلاص خلص اوكي؟ حواليها ما فيش في انفلاماتوري ريأكشن التيشيو اللي حواليها عادي خالص ولا كان اي حاجه حصلت اوكي؟ فنبص تاني تحت المايكروسكوب ايه المميزات او الكاركترستيك بتاعت الابل بروتيك سيلز دي اللي ماتت؟ يبقى السيل دي بتبقى راوندد او اوبر، السايكوبلازم بتاع الكلام يحمر خلاص ايزي مكانك، النيوكليس او الدي ان اي او الجينز الجينتك ماتيريا او الكروماتين يحصل له ايه؟ تكنوزس، كيريوريكسس، كيريوريكسس وتختفي النيوكليس خالص، وتيجي بعد كده اي خليه تنظف تعملها فاجوسايكوزس خلاص؟ حاجة مهمة برضه بتحصل في السيل ميمبرين بنسميها فلابس، يعني ايه فلابس؟ يعني زي بالجي كده تطلع من السيل ميمبرين وتبتدي الخلية تتفتت، خلاص؟ ايه؟ الخلية دي خلاص دي بس لأنها مش موجودة هي بتبتدي تختفي لوحدها، خلاص؟ يبقى دي التشينجز اللي بتحصل في الأبوبتوتيك سيلز أو الأبوبتوز، ايه الفرق ما بينها وما بين الميكروز؟ ما دي ماتت برضه مش هترجع، يعني ايه الفرق؟ نمرة واحدة غالبا بتبقى خلية واحدة أو عدد قليل، ها؟ نمرة اثنين ايوه نمرة اثنين مفيش انفلاميشن، نمرة ثلاثة غالبا المشكلة من جوه مش حاجة من ورا اللي ايه جت موجودة خلاص؟ بس على فكرة غالبا مش شوية. طيب هو الأبو ده مش حاجة في السيرولوجي ما هو لسه هو ده بس خلاص؟ طيب الأبو ده بقى اللي هي الخلية اللي بتموت لوحدها دي احنا قلنا ده بروجرام دلوقتي احمال الجسمنا كلنا بيحصل فينا أبو بروسس وما احنا عارفين خلايا خلاص مش نافعه الفانكشن بتاعتها فلازم الجسم ايه يتقلص منها. طيب بنقسمهم حاجتين مهمين ده. هنا بقى في حاجه اسمها الفيسيولوجيكال ابتونس يعني ابتونس طبيعي كلنا بيحصل فينا احنا مش عارفين ولا حاجه مش باثولوجي بالعكس ده حمايه جسمنا. وفي نوع تاني بسميه باثولوجيكال ابتونس. نبتدي بالفيسيولوجيكال اشهر مثال عليها الامبري الجنين. الجنين طول ما هو بمراحل تكونه في خلايا تختفي وخلايا تظهر لحد ما الاورجان يكتمل. الامبريالي تيشو اول ما يتطلب يتولد لازم كله يبقى مختفي، لازم كله يبقى ماتيور تيشو وكل الخلايا والحاجات اللي كانت زياده موجوده طول ما هو في الامبريو بتختفي. في حاجات كتير بتختفي وتغير مكانها لحد ما الجنين يكتمل. فكل ده بيحصل في سيولوجيا ده مش مرض ده التطور الطبيعي لحد ما ايه؟ البيت يتطلب يتولد. يبقى اول حاجه مستعد للفيسيولوجيكال Elimination of cells في الامبري. الصدر دي لو فضلت بعد كده والامبري اتولد ليها ممكن تعمل له اورام وتعمل له مشاكل. خلاص؟ نمره اثنين الاندوميتريوم اللي هي بطالب الرحم. في المنستوال سايكل كل شهر الخلايا دي اخبارها ايه؟ بتموت وتقع. هل ده باثولوجي؟ ده مرض؟ لا ده فيسيولوجي. عدد معين من الخلايا كل شهر لازم تموت يحصل فيها ابوتوزس وشارك وتموت. فده بنعتبره فيسيولوجيكال. خلاص؟ طيب نيجي للنوع الثاني بقى اللي هو الباثولوجي، يعني مثال عليها في الليفر بيتاتايتس برضه بتموت بعض الخلايا، بتعمل على فكره الليفر بيتاتايتس الاثنين، بتعمل ايه كروسس وحواليه انفلاميشن وتعمل اوتوكس سيلز. نمره اثنين سايتوتوكسيك تي ليمبوسايتس، يعني ايه سايتوتوكسيك تي ليمبوسايتس؟ دي نوع من انواع الخلايا اللي هي الوايت لاك سيلز. بتعمل ايه؟ بتقتل، بتعمل مثال ايه مش بتقتل بكتيريا، بتقتل الخلايا بتاعت تيومر، بتقتل كده، بتقتلها ازاي؟ بالطريقه دي. خلاص؟ انها بتحفزها ان يحصل لها ابو بروس. فممكن تشتغل على بعض الخلايا، خلايا اورام مثلا، ماشيه في الدم كده تقتلها بالطريقه دي. ان هي بتحفزها ان البروجرام بتاع السيرفس ده هيشتغل والخليه دي تموت. خلاص؟ كده انا خلصت. نرجع نلخص بسرعه وهديكوا بريك. خدنا ايه من الاول خالص؟ لا معلش اسمعها بس كلمتين كلمتين. خلاص؟ خدنا الريفيرس مود. خلاص اللي هو ممكن ترجع قسمناها شربه ميه هيدروليك شربه بتاعت بتاعت الجنريشن النوع الثاني 
الانتشار على البات بعد كده النيو سيل ده دي حاجه الجلايكوجين اللي هو سبب انزيماتيك لا يعمل ديزيز كتير ما هو دلوقتي المشكله بنسميها ميتابوليك ديز ما هو المفروض بس هي المفروض ان في ميتابوليزم معين يعني هو بيتخزن وبعدين انا بستفيد هنا بيتخزن وما بتقدرش تستفيد ففي مشكله اصلا في الميتابوليزم بتاع الطب ده او العميل خلاص على فكره هي انواع كتيره قوي حتى الانزيم وحتى الكميات وقد ايه فدي ديزيز كتيره قوي معقده بيقدروا هم في فقرد الاطفال يعني انا حتى ما اعرفش اتصرف اوكي نيجي الرابع حاجه برضه ممكن تترسب جوه الخلايا حاجه اسمها بروتين البروتين ده هنا بقى بسميه حاجه مهمه قوي بسميه هاي لاين تشينجز او هاي لينكس يبقى ترسب البروتين جوه الخلايا وهقول بعد شويه من جوه الخلايا بس ترسب البروتين ده بنسميه تحت الميكروسكوب هاي لاين تشينج او هاي لينكس ايه اللي بيحصل هنا؟ بيحصل هنا تشينج في السيلز او التيشو تبان تحت الميكروسكوب هوموجينس بينج بصوا هنا كده ده الضغط خلاص شكله بيقول تخين ازاي ولونه بينج وبيلمع كده تحت الميكروسكوب هو ده تاني هاي لاين تشينجز او هاي لينكس خلاص ده معناه في بروتين كتير بترسب جوه الايه الفاسل دي او الغول بتاع الفاسل ده طيب حاجه مهمه قوي بقى للهاي لينكس وتناقض العنوان الاكسترا سيلز هاي لينوس ده اللي نوعين انترا سيلولار واكسترا سيلولار فانت انا هديهم الاثنين هنا راحوا من العنوان اللي فوق ايه؟ انترا سيلولار فما تغطوش نفسكم علشان ما فيش حد هنا حته ولا في هنا حته خلاص؟ فاحنا هنديه كله على ديزيز واحد اسمه هاي لينوس يبقى كلمه هاي لينوس معناها هيموجن تنجش ماتيريال بتبقى مترصده يا اما انترا سيلولار يا اما اكسترا سيلولار تركيبتها الكيميائيه ايه ده كلشي خلاص؟ فنبتدي بالنوع اللي هنا ملوش دعوه بعنواننا اللي هو الاكسترا سيلر اشهرها في الوول اوف ارتريس وارتريوز في الارتريس في حالات الاتروسكيلوزس والاولد ايج الاتروسكيلوز احنا لسه جايبينه مع ايه؟ مع الفات يبقى في الاتروسكيلوز حاجتين بيترسبوا هاي لاين اللي هو بروتين وحاجه ثانيه اللي هو الفات بتاعته اللي هو الترسيل خلاص يبقى بيترسب اكسترا سيلولار يعني حوالين الخلايا نفسها بتاعت المصل بتاعت الوول بتاع البلاد فيسل بيترسب لنا بروتين اللي هو الهاي لينوزس في الارتريز وفي الارتريوز في حالات الاخر سكيلوز والهايبر تنشن والعيانين الدايركت ومع الاول ايج. تاني حته ممكن يترسب فيها برضه اكسترا سيلولار يعني حوالين الخلايا الخلفيه في الجلوميرولار اللي هي بتاعت الكيدني. فين لما يحصل نيف برايتس. بيحصل ايه مش الكيدني نوع معين بنسميه جلومر نيفرايتس النوع ده بيسبب انه بعد البروتين بتنشع خلاص المفروض الكيدني دي مهمه قوي ليها وظيفه قوي انها تعمل حاجه اسمها ري ابزوربشن المفروض الطبيعي ان البروتين بتاعنا ما يوصلش في اليوم لكن لو حصل ايه مش مشكله في الكيدني بيحصل مشكله البروتين ده يبتدي ينشع ينزل بقى في اليورين يطلع في التيشو اللي حوالين الخلايا فاول ما يطلع يعمل حاجه اسمها هاي ليونز خلاص حاجه كمان مهمه فانا بفكر ان السكار السكار دي تحت الميكروسكوب لا بينتج هوموجينس ماتيريال لو كولاج خلاص ومعاهم بروتين اخر حاجه بعض التيومرز زي حاجه اسمها الليو مايوما ايه الليو مايوما ده ده اللي هو الورم الليفي اللي بتفرح مش يقول لك عندها ورم ليفي ايه بقى الورم الليفي ده هو مش ليفي هو بيطلع من المصل نفسها بتاع الجدار الرحب يعني بيناين حاجه حميده لكن بيحصل فيها التشينج ده ترصد عليها بروتين كتير ويحصل فيها هاي لينوز، فتحت الميكروسكوب الاقي الورم ده ممسوح خالص وكله هوموجينس خلاص؟ يبقى احنا عندنا كلمه هاي لينوز او هاي لاين تشينج معناها ايه اللي ترصد؟ هنا عندنا بروتين، البروتين ده ممكن يبقى جوه الخليه وممكن يبقى حواليه، عشان محطوط هنا العنوان تحت الانترا حواليه او اكسترا سيلر قلنا الامثله بتاعتنا نيجي بقى للانترا سيلر ثلاث امثله مهمين قوي هنا بقى الهاي لاين او البروتين ده تركز جوه خلايا. اللي هو العنوان بقى بتاعنا اللي هو الانترا سيلولار. ايه بقى الخلايا دي؟ اول خليه فيهم اللي هي البلازما سيلز. واحده من الاميون سيلز اللي هو الكانسر بتاعها. البلازما سيلز دي وظيفتها بتطلع حاجه اسمها ايه؟ انتجين اللي هي الانتي بودز. تطلع الاجسام المضاده. الانتي بودز دي اصلا تركيبه بروتين. خلاص؟ فالبلازما سيلز دي تجمع بروتين كتير قوي بتبقى لونها بينكش شايفين الحاجات اللي بتلمع هنا دي؟ خلاص؟ هي دي بتسميها تحت الميكروسكوب راسل بودي خلاص؟ يبقى راسل بودي ده عباره عن ايه؟ لازم سيل مجمعه بروتين 
بنحط فيها هايلايت تشينج خلاص يبقى لازم نسال بجمع بروتين حط فيها هايلايت تشينج او هايجنوزس تحت الميكروسكوب اللي لازم نسال فيها نسميها راسل بوتي بتحصل مع مرض مهم قوي هو مش منتشر قوي حاجه اسمها رايمو سكيروما ده انفكشن بيأثر على ايه؟ النوز والنيزا بتاعتها خلاص؟ يبقى اول حاجه بس هنعرف ان لازم نسال حط فيها هايلايت اسمها ايه؟ راسل بوتي ثاني مثال من الانترسيلولار هايلينوزس حاجه اسمها المالوري بوزي فين بقى المالوري بوزي ده؟ ده بيحصل في الليفر سيل في الالكوهوليك الناس اللي هي كرون الكوهوليك بيحصل دامج بيحصل بعض الاكيوليشن اوف بروتين جوه السيلز ويحصل جوه السيلز دي ايه؟ اكيوليشن اوف بروتين وهايلينوزس ساعتها السيلز دي اللي لونها بين وبتلمع بالمنظر اللي شايفين كل ده جوه الليفر سيلز بسميها مالوري بوزي اخر مثال الانترا سيلولار برضو اللي هي بنسميها كوربورا امايليشيا كوربورا امايليشيا دي بيحصل اكيوميليشن شايفينها دول خلاص بتبقى سيلز حصل لها شيدنج من البروستاتيك لاين من البروستاتس بتحصل امتى؟ في السيفير اولد ايج يعني في اولد ايج ادفانسد قوي بيحصل حاجه اسمها هاي باستيتي اوف بروستاتس بيحصل عامل تضخم في البروستات خلاص فالاولد ايج اللي بتضخم او حصل فيه هاي باستيتي دي الجلانس نفسها السيلز ساعات بيحصل فيها شيدنج ويجمع جواها بروتين وتعمل لنا الاشكال اللي انتم شايفينها دي مش دي بنسميها كوربورا امايليش خلاص يبقى دي كلها امثله على حاجه تحت الميكروسكوب اللي هم ايه فيش هيموجينس ومفتوحه سببها ايه بروتين البروتين ده ايه اكسترا سيلولر من بره يعني ايه انترا سيلولر الاكسترا سيلولر الامثله اللي احنا قلناها ايه زي مثلا في الاسترا خلاص والانترا سيلولر الامثله عندكم الثلاثه دي خلاص عندكم اللي هي الراس البودي والمال البودي والكوربورا امايليش يبقى كل اللي انا بتكلم تحت عنوان انترا سيلولر ما عدا هنا قلنا في اكسبشن خلاص انها جوه وبره خدنا اول حاجه الفات ها ثاني حاجه خدنا ايه؟ ليوسين او ليكويت خلاص ثالث حاجه خدنا ايه؟ نيتروجين اللي هو كربوهيدرات واخر حاجه خدناها بروتين اللي هو سميناه هاي بيروس نيجي للرابع الخامس حاجه هنا الاكيوميليشن عباره عن ايه؟ بيجنس بيجنس يعني سبعه حاجه نديها لون خلاص فالاكيوميليشن هنا بيجنس انترا سيلولر البيجنس دي ليها مصدرين يا اما البيجنس دي من جوه جسمنا احنا اللي بنصنعها يا اما احنا واخدينها من بره فهنقسمها اندوجينس يعني مصدر البيجنس اللي في راس جوه الخليه ده من جوه الجسم يا اما ايكسوجينس لا ما انت شميته او كانته او خلاص طيب نيجي للاندوجينس اول مثال هناخدها بيجنس اللي موجود في جسمنا كلنا بنصنعه هو الميلانين والميلانين ده موجود فين؟ اه اهم حته للسين في خليه اسمها الميلانوسايت بتعمل السببه دي خلاص؟ فالميلانوسايت موجوده في السكين موجوده في الايرس وموجوده في الكورويد الايرس والكورويد دول جوه هنا خلاص؟ اللي هي المكان اللي بره ده الايرس احنا مش كلنا ليها الوان مختلفه والكورويد ده بيطلع جوه الايبول نفسها خلاص؟ فالحته دي كلها فيها سببه لونها بني خلاص يبقى لونها يلو مش براون كده اللي هي الميلانين يبقى الميلانين ده اندوجينس ولا اكسوجينس؟ ده اندوجينس هو موجود اصلا في جسمنا لكن بيزيد في حتت معينه في امراض معينه ويبتدي يتوصل. الاكستنس هنا بقى حاجتين مشكله الميلانين حاجتين بعض الامراض تلاقيه ذات وبعض الامراض تلاقيه انا خلاص لكن انا هنا طبعا هو الفكره ان انا بتكلم على ايه؟ كتير اكيوميليشن يبقى انت المفروض تتكلم على ايه؟ نزاي لكن احنا بنقولها مجازا في المكان ده علشان ايه بلاش حته ثانيه تتقال فيه خلاص؟ فاحنا مجازا هنا هنتكلم على مشاكل الميلانين حاجات بتزود وحاجات بتقل. ايه بقى الحاجات اللي بتقلل الميلانين؟ مرضين مهمين حاجه اسمها البلس وحاجه اسمها الفيكوديرما. الفيكوديرما ده مرض جلدي تلاقي جوه عبيطه. خلاص؟ تلاقي السبع كويس قوي في الجلد لكن في حتت ما فيهاش سبع. طيب الالبلس اللي هي في بعض الناس تلاقي شعر ابيض تلاقي عينيه لونها مزرقي او لونها فاتح تلاقي السكين بتاعه فير فاتح قوي ليه؟ الميلانين كله قليل في جسمه خلاص؟ طيب يبقى ده الديفيشنسي اللي هو الالبينز والنوع الثاني او الديزيز الثاني دي لكم بيرما كلمه بيرما يعني كتير طيب نيجي بقى للانكريز اللي هو الكلمات بيحصل ايه؟ سيلولار اكيوميليشن او الديزيز بنسميه اديسون ديزيز دي مشكله في السوبرينال بلان دي حاجه هرموني خلاص؟ نمرة اثنين البيناين نيبس والمالجنانت ميلانوما 
ده مالجنت تيومر بيبقى بيطلع في السكين غالبا وبيبقى مليان البيجمنت اللي هو الميلان بيجمنت بالنسبه كبيره. نمره اثنين الكيناين نيبس اللي هي الحسنات اللي عندنا كل الناس. دي ده الحته دي اللي الميلانين فيها زياده شويه فتلاقيها عماله بايه؟ حاجه لونها بني في الجنب. خلاص؟ طيب حاجه مهمه برضو بتحصل مع البريجنسي اللي هي الكولازما. ايه الكولازما دي؟ مع البريجنسي ساعات على السكين بتاعت الست الحامل تسقط تطلع باتش كده لونها بني. وغالبا بعد ما بيخلص البريجنسي وتولد الحاجات دي كلها بتقل ويرجع الميلانين في المكان ده اللي هو خلاص؟ اخر حاجه طبعا كلنا عاملين نتعرض لها اللي هو برولونج اكسبوجر للصن نروح نصيف كلنا بنعمل معاها. ليه الميلانين زي ده حمايه لينا. خلاص لما تتعرض للصن الالترا فايلوت ريكس. يبقى كل الحاجات دي بتعلي الميلانين الميلانين ده انترا سيلولار جوه خلاص؟ يبقى دي خامس حاجه خدناها اللي هي البيجمنت اول بيجمنت خدناه وهو اندوشرس جوه جسمنا اللي هو الميلانين. تاني بيجمنت وبرضه موجود في جسمنا كلنا حاجه اسمها اللايكو برو او الاسم التاني اسمه لايكو بيسين. ايه بقى اللايكو بيسين بيجمنت ده؟ اللايكو بيسين بيجمنت ده ليه اسم تاني مش موجود عندكم في الكتاب بنسميه ويل اند هير. يعني ايه ويل اند هير بيجمنت؟ يعني كل الخلايا بتاعتنا كل ما هي تستهلك بترسل في البيجمنت ده. فالبيجمنت ده بيتصنع جوه جسمنا لكن كل ما الايج يزيد نسبته تزيد. ليه؟ الخلايا بتستهلك بتبتدي ترسل البيجمنت ده. طيب هو برضه لونه يلوش براونش المفروض نورمالي موجود من هنا هير في الكوركس بيتير في التستس في السوبر هيلال كورتكس وفي الهارت ماسل دي الاماكن الطبيعيه بتاعته خلاص لكن يزيد فين؟ يزيد اكتر مع الاولد ايج ممكن يعمل حاجه اسمها براون اتروفي اوف ذا هارت يعني ايه براون اتروفي؟ في الاسم اتروفي يعني ديكريز السايز يعني تلاقي الراجل لو عنده 90 سنه الهارت بتاعه السايز بتاعه اقل من الايه؟ من الناس الادرس. نمره اثنين لونه بني غامق، ليه بني غامق؟ ما شوف تحت الميكروسكوب الاقي الخلايا بتاعته مركزه نسبه عاليه من اللايف بروسين او اللايف بروسين. فتلاقي الهارت بتاعه ريديوسنج سايز اند ويت، لونه دارك براون، حاليا من بره تورشوس كورونيريس وفيري سوفت ماسل. طب ايه تورشوس كورونيريس دي؟ كورونيريس دي هي اللي ايه؟ الارتفيت اللي ماشيه على الهارت، المفروض لو هو حجمه كبير يبقوا مشدودين. خلاص؟ لكن لما يظهر يحصل ايه للارض ده؟ اللي هو بيتثبت على السيرفس بس تلاقيه بقى مور توركس اللي هو عليه سيرفس فاين يبقى عامل زي التعبير خلاص فده مجرد وصف يبقى البراون ادروفي اوف ذا هارت بيحصل مع الادفانس اوف ايج حجم صغير لونه بني وعليه من بره كورونيريز من بره ايه توركس خلاص كل ده بيتكلم على انتي بيجمنت اللايف جروب بنصنعه ولا بنجيبه من بره؟ بنصنعه فانا سبت الاندوجينس اخدت اول مثال الميلانين وثاني مثال اللي هو اللايف بروم او اللايف بيسي اللي هو بتاع الويلان كير بتاع الاستهلاك كل ما الخلايا تستهلك تركز اكتر من ايه؟ من البيجمنت ده. ده شكل البراون اتوكي هتلاقوا الهارت ده لو بصيتوا على الصور نورمال الهارت المفروض بيبقى لونه محفاف خلاص؟ هنا تلاقوه صغير ولونه ايه؟ بني قوي. حاجة زي احنا بناخدها في العمل ما بنستعملش. طيب نيجي بقى لثالث بيجمنت برضه جوه جسمنا اللي هو ايه بقى؟ هيموجلوبين درايف بيجمنت يعني دي بيجمنت اصلها منين؟ من الهيموجلوبين يعني لما بكسر الهيموجلوبين هتطلع لي السبب غير طيب هناخد منهم تو تايبس او حاجتين مهمين حاجه اسمها هيمو سيد روزز حاجة ثانيه اسمها هيمو كروماتوزس حسب الهيموجلوبين انت بتكسر والبيجمنت خلاص حاجه اللي طلعت ده او البيجمنت او السيريال اللي طلعت دي هتعمل حاجتين يا اما حاجه اسمها هيمو سيد روزز او حاجه اسمها هيمو كروماتوزس كل واحدة ليها أسباب أو ديزيز بتحصل معانا في الأكيوميشن أوف الهيموجلوبين درايف ريفرنس خلاص؟ نيجي هنا الهيموسيد ريف أكيوميشن أو الهيموسيد روزز هنا كسرت الهيموجلوبين وطلعت حاجة جديدة اسمها الهيموسيد طيب الهيموسيد ريف ده بنقسمه أو الهيموسيد روز لوكاليز يعني أكتب حتة معينة في الجسم ولا هو جنراليز واحد أورجان كتير قاعد يترسل في كل حتة وكل ده أنا فاهم في إنفرا سيلولر خلاص يبقى دلوقتي الهيمو سيلولر اللي طلع من الهيموجلوبين ده حاجه من الاثنين يا اما في الجسم كله في كل الاورجانس يا اما حته معينه ايه بقى الاسباب اللي بتخليك حته معينه وايه الاسباب اللي بتخليك كل حته؟ اول اسباب للهيمو سيلولر في كل مكان ريليتد بلاد ترانسفيوشن دلوقتي العيان بياخد كل شويه بلاد كل شويه بلاد بلاد تلاقي الهيموجلوبين عنده يبتدي يعلى الهيموجلوبين اللي بيعلى يبقى بدا انه يبتدي يتكسر 
كده ما خلصت البيجمنت اللي جوه جسمنا اللي احنا بنصنعه فبنوع تاني كام البيجمنت؟ البيجمنت زي منفرده الاكسوجينس دي سهله خالص اشهر مثال كلنا عندنا انهيليشن اوف كاربون كلنا عارفين في اماكن ملوثه زي المنهار بتطلع شيء في المدن بنشم ايه؟ كاربون الكاربون ده عارف كله يقعد فين؟ يدخل انترا سيلولار جوه الخلايا بتاعت الرئه بتاعتنا يعمل حاجه اسمها انترا احنا ما بنعتبروش خطاوس بنعتبره عادي خلاص؟ فالانترا بوز ده معناها الخلايا ازداد المايكروفيشن جوه الرئه بتاعتنا كلها بلعه بارتيكلز اوف كاربون عشان كده لما تيجي تبقى ازداد الهيفي سموفرز كمان تلاقي الرئه بتاعتنا بيقول لك لونها ايه؟ اسود اسود ليه؟ من الكاربون ده طب الليجمنت ده جاي منين؟ من بره خلاص؟ تاني ليجمنت جاي من بره هي بقى الانجشن تبلعه اللي هي العينين اللي بيتعرضوا للكرونيك ليد بايزنج اللي هو بيسموا الرصاص المزمن خلاص؟ فبيظهر يبلع يبلع الرصاص الرصاص هنا بيظهر كلينيكالي على العيان في صوره بلو لايز على الجانس في الديسكا نفسها تلاقي فيه خطوط زرقاء بسبب الاكيوميشن اوف بلاد انترا سيلولار كلام الحته دي خلاص؟ اخر حاجه انكيوميشن اللي هو التاتو اللي بيحنوه ده خلاص؟ ما دي سببها وبتفهمها هتقعد تحت الكلام السابقه ليه؟ لان الخلايا هنا بالذات المايكروفيش بلعتها وفضلت محافظه على ايه؟ شكلها خلاص؟ فهنا دي سببها في اللي هي تي دي ان وتدخل في السب تينيس تيشو سيلز نفسها تلاقي انترا سيلولار اكيوميشن الدار بتاعها السب خلاص؟ دي حاجه جايه من بره مش احنا بنصنعها يبقى دي البيجمنت اللي هي ايه؟ ايكتاجنس. طيب انا قررت اخلص فمش عارفه لا. لا هي المفروض انها انرس يعني ايه انرس؟ يعني حاجه ثابته ما فيش حواليها انفلاميشن عامه الا لو عيان عنده حساسيه لما اظن انا بعمل كده. ساعات كده والله مش خلاص؟ لكن ده طبعا كل اللي عارفين انه حرام. لا احنا بنطولوجي العادي المفروض انها ما تعملش مشاكل. بالاضافه انها بتزود الاكتيفيتي في حاجه مهمه اسمها الفوسفاتيس خلاص 
هو يبقى اللي هو الانزيم سبيسيفيك مع تغير البي اتش هو ده اللي بيسمح ان الكالسيوم يسيب كل الدنيا ويروح للحته اللي كروتيك ويقعد لكن انا لو لسه في الدم هلاقيه نورمال خلاص النوع من الكالسيفيكيشن ده هسميه ديستروبيك كالسيفيكيشن يبقى الديستروبيك كالسيفيكيشن بالكالسيوم ليفل نورمال لكن المشكله في التيشو نفسه التيشو ده يا اما دي جنريتد سيل او ميكروتيك سيل لخبطت البي اتش في الحته دي فاقتنعت الكالسيوم يبتدي يدرس يبقى احنا هنلاقيها يا اما حته دي جنريتد يا اما حته ميكروتيك دي جنريشن زي الادرس كيروز والهاي ريموز بتستخدمهم من شويه البروست فات البروست بروتين كل ده بيأثر على الخلايا اللي حواليها يخلي السيلز دي ايه دي جنريتد فممكن تسمح بتدرسه كمان الكالسيوم بالاضافه طبعا للميكرو جزء من الخلايا دي ماتت والبي اتش بتاعها وكل الدنيا متلخبطه يبتدي الكالسيوم يترسم زي الفات ميكروزوس زي التشيبر كلوزوس خلاص كل ده كيلي كروزوس زي الترومبوس اللي هي الجلطات اللي حتى جوه الجلطه خلاص الجلطه دي نفسها بنعتبرها زي التيشو او حاجه ميكروزوس ويجي عليها برضه يحصل كالسيفيكيشن خلاص يبقى دي اول نوع من الباص هو الكالسيفيكيشن اللي هو سميناه ديستروبيك كالسيفيكيشن امال ايه بقى النوع الثاني اللي قلنا هنفرق ما بينهم بسميه ميتاستاتيك يعني ايه متستاتيك؟ ميتاستاتيك يعني الكالسيوم هنا عالي يبقى هنا المشكله مش عنده ريكروز ولا ديجنريشن لا بالعكس ده كل الاورجنز نورمال والخلايا كلها ما فيهاش مشكله امال المشكله ايه؟ المشكله ان الكالسيوم هو اللي عالي في الدم فيبتدي يترسم في كل الحته النوع ده ليس كمان اقل من النوع الاولاني نمره اثنين الكالسيوم ليه بالاخبار هنا ايه؟ عالي التيشو هنا او الاورجنز اخبارها ايه؟ فشخاء خلاص؟ فهنا ساعتها البلاد كالسيوم العالي ده بيبتدي يترسم في كل الاورجنز اشهرهم طبعا اللي هو طبعا هتلاقي في الكيتني ممكن في الوول بتاع الالفيولاي والوول بتاع الاب بيزنس خلاص؟ لكن هي اشهر حته في الكيتني لان هي المصفى بتاعتها خلاص؟ طيب ايه بقى الاسباب اللي بتعلي الكالسيوم امراض كتير؟ نمره واحد انكريز كالسيوم ابزوربشن في مشكله واحد بيعمل كالسيوم كتير اصلا خلاص؟ وعنده كالسيوم ابزوربشن عالي ممكن على فكره تكون حاجه جينيتيك بورن ايه برضه نفس المشكله فساعتها الكالسيوم العالي ده يعلى في الدم يبتدي يترسم ثاني مشكله ممكن انكريز كالسيوم موبيلايزيشن من البون احنا قلنا دلوقتي في كالسيوم طبيعي بيترسم في البون بتاعتها حاجه حصلت في البون بدات تضرب الكالسيوم ايه الحاجه دي؟ حاجه منهم حاجه اسمها هايبر باراثايرزم في القطه عندنا هنا بتطلع هرمون اسمه باراثورمون بيأثر على الموبيلز بتاعت الكالسيوم ما بين الدم والبون فلو زاد البارت هرمون ده عن الطبيعي يبتدي الكالسيوم يخرج كتير قوي في الدم ويضعف في العظم. مشكله ثانيه ممكن تاثر على العظم اللي هو البول ميتاستاسيس اللي هو يحصل مالجنت تيومر ويبعت للبول يعني حاجه اسمها ميتاستاتيك ممكن تاثر في العظم فتطلق الكالسيوم في الدم. حاجه بقى زي كرونيك مينا تيميا لو الكيدني مش شغاله كويس برضه تتاثر على الكالسيوم. خلاص الحاجات دي كلها على فكره الماينتيك او الاندوكراين. هو الكالسيوم يعني ممكن يعمل حصوات مش لا على فكره الحصوات دي لها انواع كتير قوي خلاص؟ يعني في حاجه اسمها اليوريك اسيد بيعمل حصوات، في حاجه اسمها فوسفيت بيعمل حصوات، في حاجه اسمها زي الكالسيوم، في حاجات الحصوات ده كده نفسها مختلفه كتير، لكن واحده منهم كالسيوم نوعيه ممكن يعمل حصوات. خلاص؟ يبقى احنا لحد دلوقتي في الباثولوجي كالسيفيكيشن خدنا اول نوع قلنا اسمه ديستروبي. كالسيوم طبيعي لكن مش هو اللي بيموت المشكله. يعني دي جنريتد يعني خلاص. النوع الثاني لا انا سالت يعني الكالسيوم هو اللي عالي لكن الديشو نفسه ما فيش مشاكل. الكالسيوم عالي ليه؟ ديزيز كتيره قوي بتعلي الكالسيوم في الدم ويبتدي يترسم. اكتر حاجه بتترسم فيها الكيني وممكن الجول بتاع البلاد بيزنس. طب كده انا خلصت اول اكسترا كده اللي هو مين؟ ها؟ اللي هو بعض الواش هل كالسيفيكيشن. تاني واحد بقى ده اخر واحد هناخده اللي هي البكتيريا الثانيه او بتترسم برضه اكسترا سيلولر اسمها امايلويد والديزيز هنا بتاعتها هتسميه امايلويدوس هناخد مجرد بس ديفينيشن وتسميات او اسباب مش عاوز كلام انا اعرفها خالص. ايه بقى الامايلويدوس الديزيز ده عباره عن ايه؟ عباره عن دي بوزيشن فيل بينكش هيموجينوس ماتيريال شبه مين؟ فاكرين الهاي نيوز؟ عشان احنا كنا بنوصفها نفس الكلام انها هوموجينس بينكش ماتيريال بروتين وبتراسل. هنا بقى ده نوع من انواع البروتين لكن تركيبته الكيميائيه اسمه امايلويد. على فكره تحت الميكروسكوب مش هيبقى صح. 
بسميها ميتالايت كارسينوما اخر حاجه اي يوباتك يعني احنا مش عارفين سبب يعني اورجان انا شايفه لاي سبب كده حلل لقيت فيه اومايلوم لكن مش معروف السبب غير الثانيه بتاعتها اي كيو يبقى لحد دلوقتي الاكس ده اللي خدنا حاجتين كالسيوم خلاص خدنا نوعين للكلاسيفيكيشن او النورمال او الباثولوجيك كلاسيفيكيشن حاجه اسمها ديس روبيك يعني تشرب فيه مشكله أو حاجة اسمها ميتاستاتيك يعني كالسيوم هو اللي عايز. النوع الثاني اللي خدناه اللي هو الأمايلويد والأمايلويد ده بروتين يبان ازاي في مش هوموجينس ماتيريال. لازم أصبغه كونكريت عشان أتأكد إن هو مش هاي لاين تشينج. نوعين أسهل من كتاعك يا إما سيستمك يعني بيزع عن الأمايلويد كل حتة يا إما لوكالايز في حتة معينة. خلاص؟ أنا كده فاضل آخر حاجة معلش الجروس والمايكروسكوب تفتكروا الأوردن اللي فيه أمايلويد ده يا
أنا ممكن أهدي كل ده وأشغل دي بس ما أعرف ما بحب أريد أتكلم على دي أنا ممكن بص أشغل أهدي كل ده أو شيء دي أحولها أحطها في الكيسة أشغل على الدنيا تقوم لي دعوة ده أنا بقول عشان كده بقى أنا ده اللي مطورت من كده أنا مش عارف إن هما نحاول نتخرجها وندخلها ثاني كده عشان يشغل دي كمان يا دكتور عشان يشغل الشتا دي الواحد بيتكلم على كده مش عايز يخبط حاجاتكم ما عشان الاثنين يشتغلوا مع بعض
انا شايل فلاش خلي بالك هي دي اللي ظهرت يا دكتور؟ اوكي 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 